اهلا بيكم المره اللي فاتت في هاو تو انتربريت تشيست اكس راي اتكلمنا على تشيست اكس راي كواليتي النهارده ان شاء الله هنتكلم على تشيست اكس راي اناتومي خليكم معايا السلام عليكم درسنا النهارده بعنوان تشيست اكس راي اناتومي انا دكتور يوسف شيبه درس مساعد جراحة القلب والصدر وان شاء الله اتمنى ان انتوا النهاردة تستمتعوا بالفيديو ده اهدافنا النهاردة من المحاضرة دي ان انت تتعرف على الفيزابول ستراكشرز اللي موجودة في الشيست اكس راي في حاجتين مهمين في فيزابول ستراكشر انت قادر تشوفها في الشيست اكس راي وفي انفيزابول ستراكشر انت مش قادر تشوفها في الشيست اكس راي بتبقى اوبسكيورد ان شاء الله النهارده هدفنا ان احنا نوريك التشيست اكس راي اناتومي وايه هي الاستراكشرز المهمه اللي ممكن تشوفها في التشيست اكس راي اول حاجه لازم تشوف النورمال تشيست اكس راي زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك دي هي النورمال تشيست اكس راي طيب لو كده قمنا الاستراكشرز اللي موجوده في التشيست اكس راي انت قادر تشوف ايه اول فيزابل ستراكشر هنقسمه انت قادر تشوفها هي التريكيا تاني فيزابل ستراكشر هو الهايلا بعد كده اللانجز البوث لانجز والدايفرام والهارت والاورتيك نوكل والريبس والسكابولي والبريست شادو والباور جاز وان شاء الله هنتكلم عن كل ستراكشر بالتفصيل لكن في ستة امبورتنت ستراكشرز بيكونوا انفيزابل أول حاجة هي الاسترنوم أوسوفيجاس والسباين لورا والفيشرز والإيورتا أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هي التريكيا التريكيا عبارة عن شادو أسود أو لو دينستي شادو بيظهر في الميد لاين زي ما أنتم شايفين في الصورة اللي قدامكم التريكيا أهي نازلة هتيجي عند الإيورتا والإيورتا هيزقها ناحية الرايت سايد شوية بعد كده ده تريكيا برانشز ات ذا كراينا انتو ذا ليفت اند رايت مين برونكاي بعد تريكيا الهايلر ستراكشرز اتش هايلم كونتينز ميجر برونكاي وبالمونري فيزلز بالمونري ارتري وفين كمان في لينف نودز اللينف نودز دي نوت فيزابل انليس اب نورمال يعني انت مش هتقدر تشوف الهايلر لينف نود الا اذا كانوا انلارجد. الليفت هايلم از سلايتلي هاير ذان ذا رايت هايلم يعني بحوالي 2.5 سم. لو لقيت البوزيشن بتاع الهايلم متغير اسال نفسك سؤال هل الهايلم ده بوشت ولا بولد؟ لان ده بيختلف في الباثولوجي اوف ذا ديزيز. كمان لو خدت بالك عن من البوزيشن بتاع الهايلم لازم تاخد بالك من الدنستي والسايز بتاع الهايلم ولازم تقارن ما بينهم هما الاثنين في الصوره اللي انت شايفها دلوقتي بيظهر فيها الهايلم والباي كونفينشن ذا هايلر بوينتس ار ذا انجل فورمد باي ذا ديسيندنج ابر لوب فينز از زي كروس بيهايند ذا لوور لوب ارتريز زي ما انتم شايفين في الصوره مش كل اكس راي هتقدر تشوف الهايلم فيري كلير لكن في نورمال اكس رايز كتير مش بتقدر تشوف الهايلم فيها بعد ما خلصنا الهايلم لازم نقسم اللانجز او اللانج فيلد الى 3 زونز طيب ليه بنقسم اللانج فيلد ل 3 زون علشان ده يسهل بالنسبه لك ان انت تقارن التو سايدز ببعضيهم يعني لو انت قارنت اللانج فيلد كلها رايت وليفت احتمال كبير السمول ليجنز تفوتك او ما تقدرش تديتكت ات خلي بالك ان كل لانج زون مش بتساوي لوب وكمان اللور زون بيكمل لتحت ليه؟ لان في البوستيريو سالكس اوف ايتش هيمي دايفرام اللانج بتنزل تحت فيها علشان تملاها هاو تو اسس ذا لانج زونز ايتش زون از كومبيرد ويز اتس اوبوزيت سايد بينج اتنشن To any asymmetry, this should be of equal transradiancy 
and one should not be any whiter or darker than the other يعني الكلام لازم يكون كل سايد من اللنج متساوي if there is asymmetry decide which side is abnormal لو انت شايف اسيمتري على ناحيه من الناحيتين لازم تقرر انه ناحيه هي اللي فيها الباثولوجي هل البيضه ولا السوداء غالبا الوايتر اريا از ابنورمال بات سم ديزيزز كوز ريديوز دينستي وبتخلي الاشعه اسود كمان خلي بالك من نقطه مهمه جدا ان في بعض الديزيزز بيبقى الباثولوجي بايلاترال مش لازم يبقى يونيلاترال هاو تو اسس بلورا اند بلورال سبيسز تقييم البلورا مهم جدا في التشيست اكس راي علشان معظم الديزيزز زي النيموثوركس وزي البلورال افيوجن هتقدر تشخصهم من خلال تقييمك للبلورا اول حاجه يو هاف تو تريس اراوند ذا انتاير ايدج اوف ذا لانج وير بلورال ابنورماليتيز ار مور ريدلي سين ستارت اند اند ات ذا هايلا اسال نفسك هل في بلورا ثيكنينج؟ هل في اوبليتريشن اوف كوستوفرينيك انجلز؟ هل في ابسنس اوف برونكو فاسكولار ماركينج ولا ما فيش؟ علشان نشخص النيموثوركس او البلورا فيوجن. هاو تو اسيس لانج لوبس اند فيشرز. ذا ليفت لانج از ديفايدد انتو تو لوبس ابر اند لور باي اوبليك فيشر ممكن نسميه ميجور فيشر. ان ذا رايت لانج ذير از ان Oblique fissure and horizontal fissure, separating the lung into three lobes: upper, medial, and lower. Lateral chest X-rays are helpful in demonstrating an oblique fissure. But the BA film will help you in detecting the horizontal fissure. The horizontal fissure separates the right upper lobe from the right middle lobe. It can be seen, but difficult. As a thin line running roughly horizontally from right hilum to the sixth rib in the axillary line, if it is displaced, shock in the fee atelectasis. The oblique fissures overlie each other on the lateral view and are not always seen entirely. If seen at all, the lower end is usually seen most clearly as on this X-ray. في حاجة كمان اسمها accessory fissures. The most common accessory fissure you will see in the chest X-ray is an azygous fissure. وده هتشوفه في واحد لاتنين في المية من الحالات. The azygous vein usually runs horizontally along the right side of lung mediastinum. زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم. بعد كده how to assess costophrenic recess and angles. The costophrenic angles مهمة جدا في the chest X-ray. وهي بتتكون من التقاء التشيست وول مع الدوم بتاعة الهيمي دايفرام on each side. The costophrenic angles should be acute. Often the term costophrenic blunting بنستخدمه كتير في حالات البلورال افيوجن. كمان في اللونج هايبر اكسبانشن هتشوف البلانتنج ده بيحصل او الاوبليتريشن اوف ذا كوستوفرينيك انجل بعد كده الدايفرام هاو تو اسيس ذا دايفرام الهيمي دايفرامز عندنا رايت وليفت الرايت هيمي دايفرام سلايتلي هاير ذان ذا ليفت دايفرام بيكوز ذا ليفر از لوكيتد اميديتلي انفيريور تو ذا رايت هيمي دايفرام ذا ستومك بابل كان بي سين اميديتلي انفيريور تو ذا ليفت هيمي دايفرام You can see the lung markings below the diaphragm on each side. Medially, the hemidiaphragm forms angle between the heart and the hemidiaphragm. These are called the cardiophrenic angles. On both sides of the hemidiaphragm should be seen passing medially as far as the spine. وهنا هنيجي لنقطة مهمة جدا هي the heart size and contours. احنا بنقيس الهارت سايز او السي تي ريشيو او الكارديو ثراسيك ريشيو من التشيست اكس راي ودي رفلي ميثود علشان اقدر احكم بيها اذا كان في كارديو ميجالي ولا لا كارديو ثراسيك ريشيو اكتر من واحد الى اتنين او اكتر من خمسين في الميه بتعتبر ابنورمال المفروض تبقى واحد الى اتنين او اقل ولازم تبقى مخلي بالك ان البروجكشن هو بي اي وزي ما اتفقنا never to consider the heart is enlarged if the projection used in the x-ray is 
A B وكمان نخلي بالنا وانا بحكم على الكارديك سايز اذا كان الفيلم متاخد انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري زي ما انتم شايفين انا بقيس الكارديك سايز من خلال الشيست اكس راي اول حاجه بعملها بقرسم خطين متوازين على اللاترال سايد بتوع الهارت at the most lateral point of each side اما الثراسك ويتس برسم خطين متوازين من ال inner aspect of the lateral point of the chest wall وبعد ما ارسم الخطين اقيس ما بينهم المسافة لازم تكون المسافة ما بينهم واحد الى اتنين او خمسين في المية واقل في الشيست اكس راي اللي قدامكم هتشوفوا النورمال كارديك كونتور الخط اللي انتوا شايفينه ده بالتركواز بيمثل البوردر اوف رايت اتريوم اما الخط اللي شايفينه بالاحمر ده بيمثل البوردر بتاع ال في وهنا في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها لو انت مش قادر تحدد البوردر بتاع الرايت اتريوم يبقى تشك ان في كونسوليديشن في الرايت ميدل لوب اما اذا كنت مش قادر تحدد البوردر بتاع الليفت فينتريكل فهنا في كونسوليديشن في اللينجولا بيكوز اللينجولا رابس اوفر ذا ليفت فينتريكل الميدياستاينم زي ما كلنا عارفين الميدياستاينم بتتكون من السوبيريور وانفيريور ميدياستاينم الانفيريور ميدياستاينم بنقسمها لانتيريور وميدل وبوستيريور الميدياستاينم بتحتوي على الهارت والجريت فيزلز خلي بالك ان ذيس بوتنشال سبيس ار نوت ديفايند ان ذا تشيست اكس راي بات ان اويرنس اوف ذير بوزيشن كان هيلب ان ديسكرايبنج ذا لوكيشن اوف ديزيز بروسيس في ثلاث حاجات في الميدياستاينم لازم تشوفهم هي الاورتيك ناكل والاورتو بالموناري ويندو والباراتراكيل ستريب ذا اورتيك ناكل represents the lateral edge of the aorta as it arches backward over the left main bronchus and the pulmonary vessels then it will complete as a thoracic aorta زي ما انتم شايفين في الصوره ال red line بتمثل ال aortic knuckle وال yellow line بيمثل the descending thoracic aorta بعد كده في الصوره اللي انت شايفها قدامك دي هنشوف الاورتو بالموناري ويندو والاورتو بالموناري ويندو دي السبيس اللي موجوده ما بين الأورطة والبلمونري أرتريز ولو لقيت في إنلارجمنت في المكان ده ممكن ده يفسر بوجود لينف نودز إنلارجمنت السوفت تيشوز غالبا السوفت تيشو بيتم إهمال تقييمها في الشيست إكس راي بالرغم من إنها ممكن تساعدك في الوصول للتشخيص بكل سهولة When ever you look to the chest X-ray have a look to soft tissues especially around the neck the thoracic wall and the breast خلي بالك لو العيان have a very thick soft tissue because of obesity هتلاقي ان ممكن اللنج تيشوز او اللنج برونكو فاسكولار ماركينج اوبسكيورد ومش قادر تشوفها كمان خلي بالك لو في فيميلز عندهم لارج بريست ممكن يوبليتريت الكوست اوف رينيك انجلز اند جيفنج ذا امبريشن اوف بريزنس اوف بلورال افيوجن اخر حاجه في تشيست اكس راي اناتومي البونز ايه هي البونز اللي ممكن نشوفها في الشيست اكس راي اول حاجه هي الكلافيكل وان ميد واي بتوين ذا ميديال اند او ميديال اسبكت اوف كلافيكل هنشوف السباينس بروسيس وده بيساعدنا في معرفه اذا كان في روتيشن في العيان ولا لا او اذا كان العيان ويل سنترلايزد ولا لا كمان هنشوف الريبس هنشوف الانتيرور بارت اوف ذا ريبس اند بوستيرور بارت اوف ذا ريبس كمان هنشوف الهيومرس وهنشوف السكابيولا يعني لو شايفين التشيست اكس راي اللي قدامكم احنا شايفين فيها الكلافيكل الاكروميو كلافيكلر جوينت الاكروميو بروسيس اوف سكابيولا البادي اوف سكابيولا الجلنويد فصا اوف سكابيولا هيد اوف ليفت هيومرس جلنو هيمورال جوينت واخيرا الكراكويد بروسيس اوف سكابيولا اخر حاجه في محاضرتنا النهارده هنتكلم فيها عن الريبس الريبس يا جماعه بتلعب دور مهم جدا في كذا حاجه في التشيست اكس راي اول حاجه لازم تتعلم هاو تو كاونت ذا ريبس وده هيترتب عليها حاجات كتير جدا يعني هتعرف مثلا انه ريب مكسور كمان هتقدر تقرر اذا كان الفيلم ده متاخد في الانسبيراتوري فيز ولا في الاكسبيراتوري فيز كمان هتقرر الاكسبانشن بتاع اللنج هل في هايبر اكسبانشن ولا مفيش شكرا ليكم واتمنى الفيديو ده يكون عند مستوى توقعاتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته